Hello， 大家好，我是伟全，欢迎大家回到我的频道。那在我日常的咨询里面呢、啊，那除了事业的事情以外啊，我也是时常有帮我的客户啊去解决他们在感情上的一些问题。那在经过了众多的这些感情咨询过后啊，我发现呢、啊，其实问题呢，通常都源自于他们大部分时候呢，都不太了解自己的另外一半是一个怎样的人，还有啊，要如何跟他更有效的进行一个沟通。这一期视频啊，我就想跟大家分享，如何要更有效的跟你的另外一半或者你的伴侣啊。进行一个沟通。那这一期视频啊，我需要大家做一点小功课啦。那在我们进入正题之前啊，你们需要先把你自己本身，还有你的另外一半，就是你的伴侣的八字啊，都打印出来。然后大家如果需要有任何的资源的话，这些都是免费的，我会放在我的视频的介绍栏里面 ，description box， 你们可以找到这个资讯。要如何去把自己的命盘导出来？然后第二个准备功夫呢，就是你要懂自己的日主是哪一个。那如果你是刚来到我的频道的话，我之前也是有拍了一个视频啊，教大家怎么找到自己的日主，大家可以看这里啦。好，如果都已经准备好了，我们就进入这次视频的主题。那对于我本身而言啊，要如何与一个人有效的沟通啊，我会觉得有两大的要素。那第一个啊，你就要需要懂他是一个怎样的一个人。第二点呢，就是你要跟这一个人啊进行一些什么活动，或者进行一些怎样的沟通的方法。所以这些视频呢也会分成这两大部分会来进行。那首先第一个部分，他是一个怎样的人？那这个部分呢，我们就要需要去看他的日主是哪一个。那在八字里面呢、啊，我们的日主呢其实有十种。OK， 有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。那这个日主啊，它代表的是这个人他的一个基础的一个个性，基础的一个特质。所以，我们通过了解这个日主啊，我们就会比较容易掌控或掌握这个人总体的一个个性，他的一些做事的方式，他的一些性格。OK， 我是用一个比较简单的方法，让大家可以很快速的理解这十种。它是一个怎样的一个特质？我们把它分成两组，一组呢叫阳性的，我们有甲、有丙、有戊、庚，还有壬。那第二组呢是比较阴性的，乙、丁、己、辛、癸。这个第一组啊，他们的一个个性啊，都是会比较刚硬一点，他们会比较个人会比较固执一点。OK， 所以你在跟他们沟通的时候啊，他们通常是吃软不吃硬啦。OK， 你可以想象，就是说，如果他们本身呢，他的一些个性，他的一些想法都已经是比较强硬的，那你还要跟他硬碰硬的话呢，你就会跟他出现比较大的一个问题啦。他们有自己的一个主见这样子，但是他们通常啊就会非常的固执，或者他们觉得自己都是对的，他们会自己觉得就只能用用这个方法。那如果你要跟他更有效沟通啊，有些时候呢，你就不能跟他硬碰硬，你要跟他用一点。手段用一点比较委婉、比较用用软的方法来跟他们沟通。相对的第二组呢，就是说比较阴性的，他们本身呢不会这么固执，但是他们的问题啊，是他们本身会比较多变。OK， 他们会时常会有一些变化，会比较呃，你难以捉摸他们到底在想什么，他们会比较漂浮不定。那所以啊，如果你的另外一半啊是这个第二组的话，就是比较阴性的。我会建议呢，就是说你要反而是采取那个比较硬的那一派 ，OK， 所以你要做那个比较坚决一点的，比较肯定一点的。你在做决定的时候啊，你不要在那边犹豫不定 ，OK， 因为可能啊这些阴性的他就是他希望你展现出比较强硬的一派，那他对他们来说啊会比较习惯一点，他们会比较舒服一点。好，这是一个简单的一个分析这个日主的一个方法。那第二个方法呢，就是我们也把这个日主啊。分成五种类型 ，OK， 这五种呢就是五行啦，木、火、土、金、水。那你们就呃按照你们的另外一半，甚至其实你自己的那个日主啊，我们就可以看到，就是说它是属于哪一组的啊、呃。木的话，我们有甲跟乙；火呢，我们有丙跟丁；土呢，有戊跟己；金呢，有庚跟辛。水呢有壬跟癸，那这五个组别啊，他们不同的五个特性啊，我就会在这里一一列出来给大家看了。木的话，它非常讲究根基 ，OK， 它需要跟你有一个基础，它需要慢慢的建立起来，跟你打好一个关系，它需要跟你有一个 foundation 啊 ，OK， 它需要跟你建立起啊某一种的基础。
它是从慢慢的一小步一小步，慢慢的建立起来的一个关系啦。OK， 所以木的人呢，他会特别的注重在于这个所谓的根基。那火呢，就是它是非常的感觉型的啦，它就会看你的当天的这个情绪，你的这个感觉是怎样。那如果他感觉好，他就会跟很容易跟你讲话啦。那如果他当天的心情不好，他跟你感觉很不好的话，他就很难的跟你进行一个沟通。OK， 那所以呢，火的人呢，他，你可以说容易，也可以说很难。OK， 因为你有时候你要看着他的心情去跑啦。那第三个呢，就是土，土呢，它是非常讲究一个所谓的可靠性或者一种信任。对土的人啊，你绝对绝对绝对绝对不要跟他们讲偏话啦。OK， 因为如果你讲偏话，被他们发现了。他们的那个信任感呢、啊，是很难再重新建立起来的。所以，如果你另外一半是一个戊土或者己土的话，我会建议啊，真的就是你们就完全是以非常诚实、非常坦白的一个方式啊，去进行这个沟通。OK， 因为如果你真的讲了偏话，被他发现了，然后你背叛他了，他可能会啊，就因此。就很难原谅你，然后就跟你切断一个关系这样子了。那第十组呢，就是金，金呢，它是需要一个非常肯定性的一个沟通方式，就是说它需要很很明确，或者它要很肯定的，让他知道你的需求是什么 ，OK， 你的今天的想法是什么，你的感受是什么 ，OK， 他们比较不是那种模糊不定的人，他们需要你啊，给他一个很明确的一个指示。或者明确的一个一个答案，来进行一个沟通。所以你你在跟金的人讲话的时候啊，你也不需要去拐弯抹角，或者去去含模含糊其辞这样子啦。OK， 你就直接把你的东西讲给对方听。那当然要注意的是，可能心金啊，他们因为他们不能，他们不像根金啊，比较能够承受这种呃。压力或者一些批评啊，所以如果跟金的话，我会建议说你可以跟他坦白，但是你有时也要照顾一下他的面子啦。那第五组呢，我们就来到水，水的热组啊，这方讲究的是一个非常自由的一个呃沟通方式。OK， 所以你在跟他沟通的时候啊，你就让他自由的表达，自由的发挥。OK， 他们比较难的就是你一直去打断他，一直去插话，或者他们他们可能说跟你说今天啊，我也想去那一边。那你身为电话另外一半啊，最好的方法就是好哈、啊，我们一起去吧。就是你就跟着他的一个呃节奏，他的一个我们所谓的 flow。OK， 你 just follow the flow， 它是水来的嘛。OK， 他们会很喜欢这样子，呃，飘来飘去啊，或者流来流去这样子啦。OK， 所以水呢，你最好的一个沟通方式啊，你就是配合它的一个节奏，它的一个律动啊，跟着去走就可以了。跟水人沟通啊，以我个人的经验啊，通常呢，他是会是那个。把大家带去不懂哪里的一个人这样子啦 ，OK， 可能你们在对话对话谈话谈话，他们就一直带带带带带带到你很远的地方去，所以你们可能就会哎，我们之前是在聊什么啊 ？OK， 可能你们就都忘记了之前在聊什么，你们已经跟着他的一个节奏去到很远的地方这样子。所以啊，这里呢就是主要的部分啊，就是你要了解你的另外一半他的一个个性，他的一个特质是什么。OK， 我说一个小总结啦。OK， 刚才的第一个就是你要懂它的热组是属于比较阳性还是比较阴性的。如果是阳的话，你可能就不能跟它硬碰硬；如果是阴性的话，你可能反而要扮演的是那个比较呃硬的那一派。OK， 帮他们做一个决定，就跟一个比较呃肯定的一个姿态啊，去跟他们沟通这样子。那第二第二个方法、啊、就是那个他们呢是属于五行的哪一哪一个组别？那五个元素。那木呢，讲的是根基；火呢，讲的是非常感觉的；土呢，是讲的是信任；金呢，讲的是一个非常肯定、准确的；水呢，讲究的是一个自由。OK， 那基本上啊，这个方式呢，就已经可以很好的让你去了解你的另外一半，他是一个呃这样的一个人。好，这是第一个部分。那第二个部分呢、啊，我们就来到一个比较有趣的一个部分，它讲究的是你了解的这个人 ，OK， 但是你还是要跟他生活嘛。OK， 你要跟他进行日常的生活，你要跟他进行家庭生活，出去约会，出去进行你们情侣之间的一些事情啦。OK， 那我们要懂这个人，我们想要跟他做怎么类型或者什么性质的一些事情呢 ？OK， 
OK， 那这个部分呢，我们就需要你要去看你的另外一半他的八字。我们之前找的是日主嘛 ，OK， 日主的下面你要看他下面那一个格子 ，OK， 然后你要看这里的一个中间的那个部分，我们所谓的主气啦 o、okay? k 我会举一些例子在这里给你们看 ，OK， 你们就要找那一个部分是什么 ，OK。我们这个是在八字里面，我们叫十神 ，OK， 有十个神 ，OK， 当然跟宗教没有关系啦 ，OK， 我们只是一个名称。那这个十神啊，每个代表的东西都不一样，我会把它分成三个组别。那第一个组别呢，我会称为冒险组 ，OK， 冒险组。那这个组别有什么呢？它有的是呃偏财、偏硬、七杀、劫财、伤官，还有十神。那如果你的另外一半呢、啊、是这七个里面的其中一个的话，那其实他本身就已经是一个比较喜欢，呃，新鲜感 ，OK， 他们会比较喜欢一些所谓的 surprise 这样子惊喜。他们在生活上啊，他们不比较不能接受呃一成不变的一个呃一些作息 ，OK， 他们可能会时不时呢就说，哎，我们今天去呃尝试这个新的餐馆好不好啊？或者会跟你说，哎，我们今天去看这部电影好不好啊？他们会比较，就是说我们所谓的比较冒险精神一点，他们比较 adventurous， 他们喜欢尝试新的东西，他们喜欢有啊、呃、变化，有有有不肯定性。所以啊，如果你本身啊是一个比较所谓的呃不是这么冒险的话，或者是一个我可以说比较无聊一点的人的话，那如果你看你的你的伴侣啊是这样子的一个人啊，你可能。你就要看你自己愿不愿意跟他配合啦。OK， 你可能偶尔你也就是好啦，我们今天就去尝试一个新的餐馆。OK， 我们去尝试不同的一个呃国家的一个食物。OK， 或者啊，我们去去新的一个国家旅行，去我们从来没有去过的。OK， 可能甚至啊，我们都完全不要做任何的计划。OK， 我们就买一张机票，我们就直接去了。Okay, 这些人呢，他们通常啊都会对这种类型的一些活动，或者这样子的一个生活方式啊，他们是比较，呃，喜欢的。那第二个组别呢，就是我会称为中规中矩的组别。那这个里面有什么呢？有所谓的正印、呃，正官，还有正财。那通常呢，他们对于跟你的一个生活方式，他跟你的一个交往啊，他们会非常的讲究一个，所有东西都。处于计划中的 ，OK， 都要非常的安稳的 ，OK， 是非常的 routine， 就一直有一个规划，有一个规律的。如果你你是本身是非常冒险的话，你你一直跟他要求，哎、欸，我们今天去哪里？因为我们今天去哪里？我们去吃什么？我们去尝试什么？他们会觉得，哇，不可以，他们会觉得非常的消耗他们的一个能量，或者他们会觉得，哇，非常的。不安全或者很很不肯定，可能你们的误会或者你们的争吵啊，就会从这样子一个开始啦。所以有时候我们真的要很理解你们两个人的这个模式啊，是一个怎样的模式，就你们喜欢进行一些活动啊，他们的一些特质是怎样，让你们可以互相配合的话，那就最好啦。那回到这个第二组别啊。那基本上呢，这些人呢，他们需要有一个呃规律，他们需要有一个比较肯定的一个感觉。那当然啦，如果你们是去好像去旅行啊，还是是什么的话，他们这些这群人呢，他们会更加的看重，就是说一定要有一个旅行计划。OK， 可能几点几点我们就要去搭飞机，然后到那一边我们要订什么的车，然后我们要住什么酒店，然后我们要去什么景点，然后今天 A、B、C 要去到哪里这样子。他们都会比较注重这样子的一个呃生活方式。那第三种呢，就是就一个就是比肩这个人呐、啊，他是非常的独立，他是一个非常独立、非常自我、非常有自己想法的一个人。OK， 所以你可能跟这个人在一起呢，会比较难一点的沟通，是因为他已经有点自给自足了。OK， 他他活在他自己的世界的时候，他都已经感觉非常的良好了，他也不需要太多的跟你的一个互动或者进行一些活动。那如果你的另外一半呢、啊，真的是这个群主的话，那我会建议呢，就是你们可以进行一些活动啊，是一个比较注重呃独立性的。OK， 可能你给他有自己的一个空间，但是你们同时间呢又在进行这同一个事情。OK， 有点抽象了啊，我可以举的一个例子啊，就可能有点像。去看一部电影 ，OK， 
，OK， 你们在共同看一部电影。OK， 但是呢，在看电影的时候，你们不需要太多互动嘛。OK， 你们就是安静的坐在那边。好像我可以想的就是，可能去书店啊 ，OK， 去逛一些艺术馆啊，或者博物馆啊。那他们都是可以比较独立进行的。OK， 你们可以各自去看你们喜欢的书，或者你们的艺术品 ，OK， 或者展览 ，OK。但是呢，他就可以独自的享受，呃，去去去探索这些事情。Okay, 但是同时间呢，你们也是一起去那个地方。你跟一个人不可能，你们是完全分开进行你们的活动嘛。所以呢，我会建议就是说，你们是进行同一个活动，但是那个活动呢，可能是比较，呃，也可以可以允许一些呃自主性或者一些独立性。那也不，我不是说这个群组的人呢特别的不需要另外一半。OK， 他们只是他们个性会比较独立一点，你就不需要太过的一直黏着他。或者一直去去管他，你只要给他一个很明确的一个指示，一个时间 ，OK， 他们都会可以很独立的去去跟随或者去去完成。所以我也在做一个小总结，就是在这个第二个部分呢，我们有分成三个小组，这三个小组呢，就是要跟他做一些什么活动呢？那第一个呢是比较冒险型的 ，OK， 就有这七个。那第二组呢是比较中规中矩的，他们是要很有规划性的、很肯定的。OK， 就有这三个。那最后一组呢是呃比较独立的、比较独立型的。OK， 就有这个比肩。那希望呢大家呢再通过这两个方法，第一个就是他了解他是个怎样的人。OK， 第二个部分呢是你要跟他进行一些什么活动啊？从这两个方法呢就可以很好的去帮助你呀、啊，跟另外一半啊进行一个沟通。OK， 进行一个交流 ，OK， 进行一个你们呃情侣间或者一个呃夫妻间他们一个更和谐的一个关系啦。当然啦，更详细的一个八字分析的话，当然我们可以得出更多比较细节的东西。但是呢，因为这个视频呢，我们是专注在于，如果你是对八字啊一窍不通 ，OK， 你只是想懂这个八字啊如何帮助你去了解你的伴侣，你的另外一半的话。那我觉得这个视频呢是一个非常好的一个方法，让你有一个入门。那最后一个呢，我还可以说的就是啊，你除了看你的另外一半啊，其实你也是可以拿来看你自己。因为呢，我认为啊，感情啊，其实都是两个人的一个事情啦。OK， 如果你只是了解对方呢，但是你没有了解自己的话，你就会不懂自己需要的一些需求。自己的一些个性、一些特点是什么？就是我们所谓所谓的知彼知己啊，百战百胜啊。OK， 所以你你了解了另外一半，你也可以拿来了解你自己。OK， 那你在同时呢，你去看你们两个人的这些特性啊，或者你们可以讲去做一个配合，去做一些这样的协调啦。那你们的生活呢？就会过得更好。好，这期视频呢，我就分享到这里。如果大家喜欢这种类型的题目的话，呃，记得要点赞，还有留言让我知道啦。OK， 这个内容的话，我也想了好一段时间，就是说要怎么很简单、简单、简单的去。把这个八字的一些用法传达给大家知道。那希望这期视频呢对你有所帮助。那我们下一期视频见，拜拜。